怎么了，乐乐？怎么了？你，儿子怎么了？乐乐，谁打你？打你啊？李佳怡，你怎么打人啊？是他先打我的，我去玩汪汪队，他来抢我，我就去玩奥特曼，他又来跟我抢。那你也不能打弟弟呀、啊！你看弟弟哭成什么样了、啊？我不给他就打我，所以我才打他的。看这好大一个包哦，你下手好重哦！快，快跟弟弟道歉，快点！他把我胳膊都抢红了，他也给我道歉。啊，算了算了，小孩子打打闹闹正常，道什么歉？哟，谁给我们乐乐弄哭了？乐乐怎么的了？奶奶在打我。打你什么地方了？这个好大一个包。哎呦！你是这脑袋这么大一个包呢？你这小孩下手怎么这么重啊？你实在对不起啊，阿姨。你们怎么教育孩子的？你们啊，下手这么重，我孙子如果有什么事儿，我跟你们没完。给你教育。妈，你怎么能这样说话呢？你给我闭嘴！他先打我的。你打人还有理了啊？你必须给我们乐乐道歉。乐乐。哎哎哎哎哎，没事没事。你掐红了，不能说话。啊，奶奶，不是道不道歉的问题，是你们孙子打了我女儿，我女儿被动还手了，你非得道歉，这什么逻辑啊？不是，你谁呀你啊？你怎么跟我说话呢？我谁不重要，奶奶，都已经说了，是人家孙子打了我女儿，我女儿被动还手的。你们家应该有监控，你可以看一下。你上来就劈头盖脸的说这孩子不对，哪国的道理嘛？少说点。不是哪国的。小孩，你得给他一个正确的传统的教育嘛，是对是错，是黑是白，对不对？你不能上来就指着谁说说说说说。再说了，我们家还是女孩，这是男孩，对不对？这事闹得太好笑了是这个手是吧？还红着，疼不疼？嗯。小孩子打架，你一个大人跟着瞎掺和什么？哎呦，那老太太说的是人话吗？啊？李佳怡，你也是，弟弟要玩具你就给他呗，你还动手打人？是他先打我的。这事不怪朵拉。小男孩打他了，他还不能还手了。朵拉，我告诉你啊，以后谁要欺负你，你必须打回去，要学会自我保护，知道吗？啊？你什么意思呀？我让我女儿在外不受欺负呀。林玉龙，你知道吗？这么长时间以来，我花了心血维护的关系，你几句话就给搅黄了。这融资我可以不要了，但是朵拉受欺负了绝对不行。我可以忍辱负重，我可以砥砺前行。还有，这老太太她懂道理吗？你今天不把这个道理跟她说清楚了，能行吗？你牛，你英雄！你们别吵了，我讨厌你们吵架。哎，我没吵架，没吵架。哎呀，爸爸，我今天真的错了吗？没有啊，你今天一点错没有。你是世界上最好的爸爸。爸爸，你陪我看电视。好的。你是小丽，我是天天。不，你要演阿奇，因为我长得帅。吃进去吧，自己拿叉子，拿叉子，吃个鸡蛋，来，长身体啊，再叉开，叉开，对对对，叉开，叉开，这，我们的螃蟹来啦
，你好，哎，拿外卖，谢谢啊，不客气，谢谢。嚯，哇，这个螃蟹太大了，来来来来，吃个螃蟹啊，我回来个，哦哦哦。哇，鲜啊！来来来，多拉，尝一口，鲜不鲜？鲜哈、啊！好，吃个腿啊！哇，鲜美鲜美鲜美！来，多拉，尝尝尝，又出来了，又出来了。有些人可真是没心没肺啊！你说你自己能力不行，让我到外面去给你求人，拉关系。搭人情、搭面子，结果一句话，就搞砸了。我发现李云龙，你现在软饭硬吃，吃的挺硬气的呀。有完没完了？什么叫软饭硬吃吗？我没完，我说你怎么了？你摸着良心说，这个屋子里什么东西不是我挣的？自从你跟那个老许合作，你是往家里拿回来的多，还是拿出去的多？那吃软饭的，你见过有买房子的吗？你别跟我说房子，说好了，房子下来之后写我的名字。你现在一口一个房子是你买的，你什么意思呀？当时你是外地户口，我倒是想过户给你，你有这个资质吗？我现在社保已经满五年了，你把房子过户给我呀？这是婚前财产，不得经过我爸妈同意吗？行，你现在去问我爸妈，我爸妈同意，我马上给你嘛。李俊龙，你到现在都没觉得自己有错吗？不是我护着孩子，我有什么错呀？走，过来。不是不是，你要干什么呀？我不寄人篱下，我不要看人家脸色过日子。谁让你寄人篱下？谁让你看脸色了呀？你不是说这房子是你们老李家的房子吗？这就是寄人篱下，这就是在看你的脸色。行，你就不做。我告诉你啊，来，你把朵拉留下，你愿意上哪上哪吧。是个意外，你干嘛要把矛盾升级啊？你说你跟一个老太太计较什么呀？人家跟你台阶下你就下呗。这不是朵拉吗？我承认我上头了。那你吃饭的时候说什么呀？什么软饭硬吃？你这不是拱火了吗？你吃饭的时候你什么态度啊你？啊，一副无所谓的样子，我能不生气吗？你是不是觉得你现在有老婆有孩子有车有房你就满足了啊？是，你就是太不知足了。所以生活这么累，我不知足，我累。哎，行行行行，哎，我错了，都是我的错，行吧？以后你说什么都是对的。你别走了。爸爸，爸爸知道错了，你别走。哎，俊龙，你们干嘛呢？怎么还跪在地上啊？啊，没事。啊。爸爸，爸爸，爸爸吵架，爸爸欺负爸爸
。巨农这事儿处理的呀，确实幼稚。他护朵拉没问题，但也不看看情况。不过呀，房子这事儿，我想他是无意的，你别往心里去。我就是其他护着朵拉不分时间、地点、场合。你说我花了这么多时间、精力跟心血。妈，你要知道，维护一层关系真的好难呀、啊，毁掉一层关系一句话的事儿。当初你俩在一起的时候，我就知道，结婚以后肯定是你照顾他多一些。当初我就觉得，他顾家，顾孩子，我觉得真的很好。可是现在，我觉得他就是一个没有进取心的小男人。小男人也有小男人的好啊，他是真宠你，这点你别否认，我看得出来。还有，他挣的钱，都花在你们娘俩身上了吧？可是我不想让我的老公是个小男人，我希望他事业有成，我希望他有进取心，我希望他成熟稳重有担当，我还想回家当个小女人呢。<笑>关键你这性格他不是啊，思明，男人啊。挣多少钱无所谓，关键呢，是看他愿意花多少在你身上。这一点，俊龙没得挑。再说了，护朵拉的这个事儿，也不是什么大错。难道像你那个混蛋爹似的，套下咱娘俩不管，你就输他了？我也没有真的怪他，我就是觉得他做事没有分寸，还觉得自己没错。话赶话，说到哪儿了呗？话赶话，他都给你跪下了。哎呀妈，那是他的一贯伎俩，以退为进，假装示弱。还有什么来着？苦肉计。<笑>还有什么词儿啊？往上怼。没了。<笑>哎呀，闺女呀、啊，你跟妈一样，就是嘴上不饶人的人。什么大不了的呢？嗯，小两口吵吵闹闹太正常了，过去就过去了啊。反正你来了就好。<笑>哎呀，多会儿长大呀，多会儿让妈放心呢、啊？嗯，<笑>那且呢？<笑>总吵架，我们哪有总吵架？不就是今天吗？我总觉得妈妈老是不高兴。哎呀，那是因为妈妈呀，她太操劳这个家了，所以有的时候啊，脾气、心情也会不太好，脾气就差点。知道吧？哎，妈。走啦，睡下啦。哎，<笑>刚才我劝过思念，哎，没事了。谢谢妈。其实思念做的一切呀，都是为了这个家好，为了你好。你说是不是？是。这事儿呢，我先考虑。夫妻间吵吵闹闹很正常，但是呢。朵拉，今天晚上姥姥陪你睡好不好啊？我不要，我要爸爸陪我睡。嗯，好好好，妈，这样，我陪朵拉睡，你陪思宁呗。也好。啊、小精灵，捣蛋鬼。<笑>妈，你真的不再多住几天吗？不了，这次主要是陪你舅来看病。等他的化验结果出来，我们就回去了。要不然还是我送你们俩去机场吧。不用，现在条件这么方便，打个车就行了。你们工作忙，不用耽误。走啦，走啦。爸爸跟你商量个事儿呗。爸爸妈妈吵架的事儿，别跟奶奶说，好不好？<笑>朵拉最懂事儿了。嗯，姥姥抽时间会来看你的啊，乖。来了来了来了啊
哎呦，我的小朵拉呀，一听就是你呀，小朵拉，来来来来来，小金地华，哎，那慢慢就是，嗯，真好，小金地华，哦，好好好，嗯，我爷爷呢？你爷爷呀、啊，你爷爷给你买甜圈圈去啦。甜甜甜，嗯，甜甜甜，好的。哎，金龙啊，哎，今晚在家吃吗？不了，回家吃。啊、哦，朵拉，这个周末跟爸爸妈妈在一起开心吗？不开心，爸爸妈妈都吵架了。哎，小孩不能瞎说。我没瞎说，爸爸还给妈妈跪下了。父母净胡说八道，不能胡说八道，听见没有？胡说八道啊！朵拉，我的小朵拉，你能自己去洗手吗？能。好的，你去洗手，奶奶看看好不好？好。嗯，快去，自己去洗手，真聪明的孩子，真好。哎，什么情况？怎么回事？下跪了。<笑>小孩说话夸张，我怎么可能下跪呢？可能。什么？没有妈，我是一家之主，我下跪干什么呀？小孩胡说的。你趁早跟妈说实话，啊，告诉我什么事儿？没有事儿。多拉呀，你要跟奶奶说实话，爸爸妈妈真的吵架了吗？嗯，吵可凶可凶了。爸爸真的给妈妈跪下了吗？那你跟奶奶学学，爸爸是怎么给妈妈跪下的，好吗？我错了，你别走。我错了，你别走。啊，他是这样的。干嘛呢？你在这儿大半夜的，打坐呢？哎，醒醒，咋了？醒醒，老太太，哎，哎呀妈，你这你可醒过来了？咋了你呀？吓死我了！司令，别欺负我！我一定要找他谈谈。怎么他欺负你啊？他欺负我。你怎么也没睡啊？我这不是闹肚子上的厕所吗？我们你把我吓死了，你这。行了，赶快回去睡觉吧。啊！你送死你了！你告我明天，你告我明天怎么吃你送死你啊！我根本，我不怕，不怕你。妈，妈，哎，您怎么来了？您找我，什么事儿啊？思明啊，哎，最近跟俊龙又吵架了吧？朵拉给您告状了吧？哎，思明，您放心，我不是来兴师问罪的，我是来替俊龙给您道歉的。哎，妈，我们都已经没事了啊。是没事啊，我儿子都给你下跪了。你能再有事吗？要再有事儿，那就是满门抄斩了。妈，您不知道前因后果，什么前因后果也不能让自己的丈夫下跪呀。这要是让外人知道了，俊荣面子不好看，你心里就好过吗？是，是。哎呀，思明啊，你在我们老李家地位够高的了。你说，你让我们给你看孩子。我就给你看孩子，你说你要教育孩子，我们就全力的配合你。现在就是连你要二宝，我们都得看你脸色。你说你还有什么不满意的呀？没有妈，我没有什么不满意的。那就好，思明啊，我今天不是来埋怨你的，我是替我们家俊龙来跟你说情的。你能不能看我的面子，饶俊龙一回啊？
，俊荣是个男人，别老让他下跪。妈，你知道了，我以后一定注意，对不起哈、啊。哎，那就好。哎，我和俊荣说了，那房子的事儿，家里的名儿，就是你爸现在有点想法，不过这就是个时间的事儿，嗯，你别心太急。家里边乌烟瘴气，极其压抑。什么意思呀？就我别回来呗。你把朵拉留下，要往地走，你愿意上哪上哪。哎哎哎！哎，思念思念，你别这样。哎呀，不是我说的，是朵拉说的。我想一个人静静。你这叫冷战是吧？你要是觉得我过分的话，可以让你妈再来批评我。哎呀，我妈说是因为为了我们好，她是长辈，她说的话有的过分的地方，那你多包含一点嘛。没有没有没有，我觉得你妈说的都对。你你这样就没意思了啊！哎，你这样就没意思了啊！起开！你非得去朵拉那屋睡是吗？对，我今天就想自己睡。你睡朵拉那屋啊，我睡书房，那大屋啊空着啊，咱家吧，房间多，折腾作呗，闹呗。别老咱家咱家的，这是你家。还有，以后你爱怎么着就怎么着，千万别再给我下跪了，我担不起。陈总，请用早餐。最近老光有没有回来？一直没回来。还是他其实回来过，让你不要告诉我。真的没回来。行吧。哦。喂，是我。喂，陈总，什什么事儿？老光的电话为什么打不通啊？打打不通？嗯。问你呢。出差电话为什么打不通呢？哦，那那他可能去国外出差了。切，你说你一个助理，我问你老板的行踪，你告诉我说可能，到底去哪儿了？你好好跟我说。姐，关总在国外出差。哪个国家？跟谁去的？多少人去的？到底谈什么大买卖？这具体的我就不知道了呀。你怎么可能不知道呢？姐，关总这不跟我说，我也不敢问啊。您就别为难我了。喂。喂，现在是连个助理都敢挂我电话了是吗？好啊，老关，跑国外风流潇洒去了，等着哪天我也出去玩，咱俩就看吧，看谁玩的比谁嗨。你们俩能不能行？说好的每周一闺蜜下午茶
时间，风雨无阻，结果你们俩谁也不来。哎呀，我不是特殊情况吗？我备孕呢、啊。今天中午啊，是我的好时刻，一会儿老谢就回来了。是他呜呜爽约的，我才不是呢！我理由更充分，我不在国内。你不在国内，你在哪儿？我在日本呢。哟呵，你够潇洒的！之前没听说你有要旅行的计划呀。我这是说走就走的旅行，没有牵挂就是好，想干嘛就干嘛。哎呦，怎么看你这表情，那么羡慕呢？等你回来再和你吐槽吧。呵呵，啊，我先不跟你们聊了啊，流量费挺贵的。回来呢，我给你们带伴手礼。你信不信？他肯定跟男人去。我不用信，他如果真是跟男人去的，我祝福他们，这是好事儿。嗯，每天标榜着什么不婚主义，我看他就是没找到合适的，要不然也是俗人一个。生活在这么大的都市里面，谁能免俗啊？哎呀，别管他俗不俗了，你看我，美不美？美美美。哎呀，一会儿老谢就回来了啊！我不跟你说了，快祝我成功。嗯。原来觉得自己很重视，现在看看我的两个闺蜜，谁都活得比我潇洒。思宁，午休来我屋里坐会儿呗。这什么垃圾、啊？喂，小芳，你给我找的这是什么专业团队？招来的素材怎么都是一堆垃圾啊？什么呀？你喊什么呀？我怎么不能喊？哎，我花了那么多钱，你给我拍出这些玩意儿来？样片我看了，挺好的呀。这玩意儿，仁者见仁，智者见智。我薅你个头，治你个头啊治！哎，这明显就是在糊弄人，好吗？光头打的乱七八糟的，镜头晃得我头都晕了。我不管，退钱。气死我了！退钱？呵呵，亏你说得出口。人家给你拍了没有？东西给你没有？人家的劳动不算成本。但是他教的东西我不满意，你就得退钱。那你直接找他们，你跟我一中间人商量什么？我怎么？行行行，你狠啊！掀客文化，我要投诉你们那个刘策划，他什么他离职了，不在你们那儿干。谢小峰，你给我接电话！瞧把他给能耐的，有本事啊就死在外面别回来，正好我图个清静。现在男人都怎么了？一个比一个自私。不是你这话怎么来的？你又怎么了？李俊龙就是一个小男人，就这么小，就这么小，就这么小。小男人多好啊！小男人至少啊，宠老婆顾家呀，对吧？你看我们家关真，这么大，这么大，你说他有多大，他就有多大，那又怎么样？请你问问他这一年到底有多少天尽过他丈夫的责任啊？但是关老板肯定不会让自己女人的辛苦付出打水漂。那行，那咱俩换行吗？你舍得吗？你舍得吗？现在，结婚生娃挺没劲的。你说这些男人吧，他除了给你添堵、让你生气，还让你瞎操心以外，他有什么用？真的是气死我了！可
飞扬，我知道错了。这回我真知道错了，我再也不折腾了，好不好？你放心，我肯定把谢小峰给追回来，把咱们的钱要回来，然后我明天就联系姐夫去他公司坐班。我不管挣钱多少，我踏踏实实的去做吧，先把欠的钱还上。可以啊，我再也不乱做梦了，我再也不搞那些不切实际的东西了，咱们踏踏实实过日子，好吗？我们离婚吧。你说什么？宋唯一，我们离婚吧。陆海洋，你是不是外面有人了？我要是外面有人，我早跟你离了。那你什么意思呀？我真的受不了跟你这个满脑子都是不切实际的巨婴一起过日子了。我被骗了，我才是被欺负的那一个。你永远都是这样，不在自己身上找原因。你被同一个人骗了五次，是五次啊！你怎么不知道总结你自己呢？谁被骗五次了？我就被骗这一次，好吗？你永远都不肯面对现实，你死要面子，喜欢听别人奉承你，别人随便说点什么好话，你把所有戒心都放下了。像谢晓峰那种人，他就是个低劣的骗子，但他却能在你身上频频得手，就是因为你死要面子，喜欢听好话，永远不肯面对事实和真相。你难道不知道谢晓峰是骗子吗？你知道，不然你就不会在他带你去借高利贷的时候半路跑了。这说明你智商没有问题，但是为什么你会被他一而再、再而三的骗呢？你就是喜欢跟那些捧着你的人在一起玩。宋唯一，你刚出社会，一穷二白，别人凭什么捧着你啊？他们但凡捧着你，那都是对你有所图。这么浅显的道理，你不明白吗？你想让全世界的人都捧着你、奉承你、恭维你，你凭什么？不是，咱能别一吵架就翻旧账吗？我吵架不跟你翻旧账，难道跟你展望未来吗？你有未来吗？你别说了，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听，我不听。哎，我有什么办法？是我的错吗？我没资源，没关系，没人带，我想进文学圈，可我连人文学圈的门槛都踏不进去。只有小峰愿意搭理我，你以为我不知道？他不靠谱，他爱占小便宜，可我有的选吗？我没得选。不容易搭上一个沈凯，他还破产了，这也是我的错呀！你们一个一个的都叫我去坐班去赚钱，可是你坐班，我也坐班，咱俩加起来一个月挣不到两万块钱，什么时候才能实现梦想？梦想，宋唯一，梦想和痴心妄想那是有区别的。你什么意思？你的意思是我的梦想是痴心妄想？对。行了，我不想跟你说了，我们还是。坐下说说离婚的事吧。离婚你才是痴心妄想，我不同意。这不是在跟你商量。老婆回来了。哎，老婆，老婆，我有话跟你说。今天不是周末，我想着跟你说，一会儿，我俩一起。去接朵拉。嗯。哎呦，那是要这样沉默进行到底呀、啊！你干嘛？把箱子还给我！陆凯阳，你今天要是想逼死我，你就走。宋唯一。我真的不想跟你吵了，你放我一马吧，给我们彼此一个空间喘息一下。我是真的受不了跟你过这样看不到未来和希望的日子了。我不是跟你说过了吗？明天我就联系我姐夫去他公司坐班。那这样，我们先离婚
，如果离婚之后你能够痛定思痛、奋发图强的话，我们可以随时复婚。但是如果你还是像现在这样好高骛远、不切实际，用你爸给你的钱做那些不靠谱的事情，那这个日子我肯定没法给你过了。你敢跟我对赌吗？我凭什么跟你赌？我不用离婚一样能奋发图强。你干嘛拿离婚这事刺激我？你老实说，是不是外面有人了？我这件事情没有再跟你商量，我也没跟你商量，你就看我表现吧。离婚是不可能的，休想！如果你非要这样，那我只有自己出去单住了。你是我媳妇儿，我不可能让你出去单住。朵拉看见我俩来接她，一定非常高兴。嗯。你看，多说一个字儿呀，多说一个字儿吧。不能。今天晚上。爸爸妈妈，我今天当值日班长啦！哎呦，真棒，宝贝儿，来。哎，快让妈妈亲亲。哇，朵拉真乖。就是，咱朵拉以后啊，就是学霸，这一点你随你妈。今天晚上爸爸给你做了好吃的西红柿炒鸡蛋，还有你妈妈爱吃的皮皮虾。哎、我去海鲜市场亲自给你买。哎呦，那你费心了。哎，应该的，应该的，应该的。走走走，回家吃饭饭啊！回家吃饭饭，走走走，真棒，宝宝。你这样只会让我对你越来越失望。行，我不出去住可以。如果有一天我要走的话，我会通知你的。但是从今天开始，我们各过各的。你什么意思啊？我的意思是，从今天开始，我们自己挣的钱自己花，谁也别占谁便宜。你这是要跟我分家呀？这个家里有什么东西是你挣的吗？我跟你分。陆可言，你别说话太难听啊，欺人太甚了。我们在一起这么久，到底是你在欺负我，还是我在欺负你呀、啊？我现在就要通知你，我要出去。可莹。有火你就撒出来，咱别只伤感情行吗？我要出去吃饭，你要吃什么你随意。家里那些柴米油盐酱醋茶太细了，我就不跟你分了。但是买菜的钱你自己出，让开。朵拉睡了。嗯。差不多，我们也休息呗。今天晚上我陪朵拉睡。哎呀，我到底做错什么了呀？你都晒我一个礼拜了，惩罚应该够了吧？你没错，啊，是我错了。哎呦，我不知道我妈跟你说了什么。你大人有大量，你别往心里去，行了吧？这事跟你妈没关系。马超群的事儿啊，那我跟他主动承认错误去不就行了吗？你以为这是小孩过家家吗？哎，那怎么办呀？事情已经发生了，解决问题呗。你不能因为这个事儿跟我一辈子不说话了吧？你都不知道我为什么跟你生气，那你为什么生气啊？你不跟我说你为什么生气，我怎么知道你为什么生气呢？你要是再跟这儿挡着我，我就生气了。这个妈，到底跟他说什么了呀？媳妇儿回来了。什么呀，这是？我们这个月的房租、水电、煤气还有网络，钱我已经交了。你把你那一包给我吧。不是你跟我来真的？你什么时候变得这么物质了？宋大少。
，你也太不食人间烟火了吧！这是我们每个月的生活基本支出。你点麻辣香锅怎么不跟我说一声？我自己点自己吃的，为什么要告诉你啊？陆可盈，你有点太过分了吧？你要跟我闹到什么时候？谁跟你闹了？妈，你跟四宁到底都说什么了？没跟他说什么。你什么也没说，四宁一周都不理我。我就知道你们俩吵架了，我就劝劝他。你就劝劝吗？我还替你向他道歉来的，我可什么重话也没说。我还说你，他不该让你下跪。还有，还有。对了，我还说。那房子，那写他的名儿，你爸不同意。哎呀，什么？那光我不同意吗？你不也不同意了吗？是你先不同意，后来我再不同意。妈，先后是不是咱俩不都是呀？真行！你劝架就劝架，你说什么房子家名的事儿吗？啊？你们俩不是为这事儿吵的吗？我俩不是为房子的事儿吵架的。你不是因为这事儿跟他下跪的吗？我这事儿没法跟你解释。妈，我家庭有问题，你就不要掺和。你掺和，家庭矛盾容易升级。我可什么话也没说。这老婆是我选的，日子我不能好好过吗？再说了，那夫妻间吵架也是很正常的事儿嘛。那怎么，我我爸没给你下下下跪过吗？我那有时候也下。那你是哪头呢你啊？那两头都是啊。啊，妈，你说我奶奶。如果插手你们婚姻生活，你烦不烦？哎呦，你奶的，可别提你奶的。哎呦，我跟你，我跟你，我跟你说，是不是？那就是吗？哎呀，妈，您能不能做一个新时代宽和的婆婆嘛？我真的没说什么重话呀。哎呀，我也不是埋怨你，我现在知道问题所在了。回头呢，我好好把思宁劝劝，这问题啊，我自己能解决。然后啊，你就不要老听五岁孩子的话了，行不行？我还不是为了你好啊！啊，行行行啊！哎，行了，我走了。你说我这是干什么呀？啊，我还不是为了你好吗？你呀、啊，整天没事干呢，闲吃萝卜，淡操心。我也走了。宋唯一，你为什么又用我的支付宝？我下午打游戏没点儿，临时借用一下。我们说好了各过各的，你凭什么用我的？我就用两百，你至于吗？就两百，你是花我钱花习惯了是吗？这话说的有点过分了啊！我说事实有什么过分的？我已经把我支付宝密码改了，你别再想用了。不是，你怎么还能改密码呢？你这有点太侮辱人了啊！你赶紧把钱还我吧！我现在没钱，有钱我还借你的。那行，你给我写欠条，你就写打游戏欠陆可盈两百。你要不要玩的这么绝？从来北京开始一直是我在挣钱养家的，你一个大男人对这个家有什么贡献啊？你说我绝？你现在怎么变得满脑子只有钱呢？因为我知道，挣钱不容易，我懂得珍惜，而你不懂。你想跟我离婚，是不是就是因为我没钱？你要这么理解也可以、啊。陆可盈，你太让我失望了。我就是这么现实，你准备怎么办吧？你不就是想跟我离婚吗？你也不用这么三番两次的侮辱人吧。宋唯一，你一个大男人，天天在家里打游戏、看动漫，我一个女人出去抛头露面、挣钱养家，你说我羞辱你，怎么说得出口呀？你现在是怎么变得这么刻薄、这么不善良的？我们之间的爱呢？难道我们之间的爱就能用钱来衡量吗？爱不能用钱来衡量，但生活要。就是想跟我离婚吗？我同意你
，我成全你。但是离婚以后你可别后悔，等我宋文一翻身的那一天，我看你怎么办。是悄悄结的，离婚我也不想声张，我这就递回宁波的机票。我们这个婚是在宁波结的，也该在宁波离。青辣椒两只，红辣椒两只，一碗胡椒面，印度摩天椒，反正超市里能买的所有的辣椒、辣椒面、胡椒粉全在里边了。大火熬制三十分钟，熬成了一碗惹老婆生气、十恶不赦、罪有应得的道歉汤。你要干嘛？给老婆道歉，我是认真的。那你原谅我吗？不原谅。你不原谅我就干了他。你威胁我？我不是威胁你，给老婆道歉我是认真的，你就原谅我吧。我跟我妈也说了，我是让她不要插手我们的生活，我妈也同意了。你要是还不解气，我现在让我妈过来，这碗汤我跟她一人一半，我俩干了。笑了，笑了就没事了啊，笑了就不生气了啊。哎呀，老婆，你不要生我气了，我想想我都后怕，刚才你要不制止我的话，我要真干了这碗。你呀、啊，你就是弄这些东西特别来劲。哎，我要不出奇招，你也不能原谅我呀。<笑>好了，给我一个安慰的拥抱吧。哎，怎么还叹气呢？我就是希望你不要老是随遇而安的，男人要以事业为重，不然的话我怎么安心啊？哎呀，接下来。你就看我的表现吧。反正我们公司最近在做人事调整。嗯，我要是真的回家了，你别给我丢链子就行。思念，道理我都懂，但现在能安慰我的不是道理，是你。嗯。自己不养，送回老家给你爸。你是想让我们孩子一生下来就变成留守儿童？你反正那么大个娃，哪有那么严重？这生孩子到底不是你受罪，我得受多大罪，你知道吗？就我们俩现在这状况，连自己都没活明白呢，还生孩子，生了孩子自己还不养，送回老家给你爸，你怎么想的？那咱们留下来自己养也成。拿什么养？你知道一个孩子从怀到生得花多少精力吗？
就咱俩现在这状况，公立医院不一定能排得上号，私立医院我们根本就住不起。再说生了孩子你得养吧，这衣服奶粉尿不湿都不是一笔小数字，还有教育呢。这早教班、育儿班、托儿所、幼儿园，哪一样不费心血呀、啊？行行，不生了，不生了，行不行？你怎么把我都说焦虑了？焦虑，大多数焦虑都是男人当下的苟且又无法改变现状。咱俩现在就是这个状况。孙一，我告诉你，在你还没有飞黄腾达实现你对我的承诺之前，不要再给我提生孩子的事情了。这结了婚不生孩子，姐姐不都要二宝了？好，亮亮又要孩子了，咱俩一胎还没胎呢。亮亮姐家情况特殊，就说姐姐姐夫，你知道姐姐姐夫每个月在教育朵拉上要花多少钱吗？为这，姐姐每天都在精打细算。姐说了，他们家的条件根本不适合要二胎。说不要就不要，我告诉你，在他们家从来都不是我姐说了算，你看着。你根本就没明白我在说什么。我的意思是，就姐姐姐夫这种家庭条件，生养孩子都觉得费劲。那我俩呢？刚刚出社会，连自己脚跟都没站稳，拿什么来养孩子呀？你要是真的想生孩子，你又出去踏踏实实找份稳定的工作，努力挣奶粉钱，否则我是不会给你生孩子的。那我自己生。老公，你知道自费出书的事儿吗？嗯，谁呀、啊？谁家出书了？还能有谁啊？咱们家大仙呗，铁了心的要混文学圈的那个。你弟啊？嗯，嗯，他跟我爸说他弄到书号了，现在就差钱了。有销售渠道吗？我也在担心这个问题。其实吧，出书特简单，找个印刷厂，给了钱就能出书。重点是你给这些钱，书出来了，你卖给谁呀、啊？再说了，他也没什么名气，这书出了你看呀，是不是特别不靠谱？那岂止是特别不靠谱呢？啊？你答应借他钱了？怎么可能？我是怕，我是怕他去蒙我爸，忽悠他，我爸给他拿钱。你爸哪有那么多些钱呀？我爸为了宋唯一，棺材本的钱都敢出。那你赶紧给你爸打电话，说绝对不能给老弟借钱了啊、哦！太不现实了。何英也是这么说的。可是宋唯一现在都已经魔怔了。你想想，这事儿连可英都说了，咱们就不用聊了，对吧？我俩给你同意的，以后不能借钱给老弟出书。好。不过我还得再跟我爸说说，不能老这么惯着他。嗯。哎，对了，你不是说帮我拢资源吗？找关真。英姐反正答应帮忙了。嗯。嗯，结果呢？结果就是，两人最近根本就没见面。什么什么意思呀？他俩是夫妻还不见面呀？哎呦，丧偶式的夫妻关系，哎呦，你不懂。我说一哥，这都多少天了，钱呢？人家那书号还给不给你留了？我跟你说，好多人排队等着这书号呢，人家出的都是两万，这是看我面子才降到五千、啊。你再磨磨唧唧，人家就不给你了。我想要，不是没钱吗？那你书还出不出了？出啊！我说没钱啊。没钱，没钱，你想办法呀。我能想什么办法？我媳妇挣的钱也就够我们俩吃喝，我爸没钱，我姐倒是有，她也不能借给我呀。你们家人怎么都这样？什么叫我们家人都这样？那你借我点儿。借钱不是问题，问题是我也没钱。唯一，我要有钱，我真就借给你。我这就算投资了，等你飞黄腾达了，还能差哥们的。这还像句人话。哎，唯一啊，你是不是铁了心要出这部书？嗯，那哥们给你指条明路，有笔快报，你去贷款，啊，只要你信用好，贷个三五万肯定没问题。然后你慢慢还，这多好，回头输出了，万一火了，那点利息还在你眼里吗？靠谱吗
嘿，人家还嫌你不靠谱呢。我告诉你，现在贷款最重要的就是你得有收入证明，人家去审核你的偿还能力，否则啊，根本没人给你批。收入证明，我上哪儿弄去啊？你先去帮我搞定代理公司，这材料的事儿我来想办法。你叫我给你出收入证明，哦，你想什么呢？我拿什么给你出？公章又不在我这儿。你和我姐夫谁出都行，我姐夫在他们公司，不是说了算了。宋文一，我告诉你啊，伪造收入证明是犯法的。你要不愿意给我开收入证明呢？你帮我做个担保也成。担保你什么呀？担保我贷款啊！你要贷款？啊！你要贷款出书？我这创业总得有启动资金吧？没毛病。这事儿可云知道吗？姐，男人做事儿不能什么事儿都跟女人商量。我还是女人呢，你别跟我商量。疯了吧你！想着贷款出书了，万一赔了呢？你拿什么还？你怎么就知道我一定能赔？行，咱就说，如果我真赔了，我慢慢还就行了，就五万块钱。五万块钱，你说的轻松。我问你，宋唯一，你从来北京到现在，你有赚过五块钱吗？哎，咱话不能这么说啊！我要不是因为之前剧组打架那事儿，我都赚回好几个五万。大哥，咱们别老说那些假设和没发生的事情，行吗？我告诉你，你姐夫前段时间的那个合伙人就是被套路贷给骗得负债累累，人家还是玩金融的呢。你呢，从你的资质，再到你的信用度，能够借贷款给你的那都不可能是正规的公司啊！就算你去银行去办信用卡，你的额度也不会超过一万，能借你的全是高利贷，你懂吗？这是违法的。所以我才让你给我担保一下，这样人家贷给我了。你让我给你担保，你想得美！因为我就想问你一个事儿哈，你怎么好事永远不想着你姐呢？你哪怕你赚个钱，你请我吃个饭也行啊！哦，给你担保，承担责任这事儿你想到你姐了是吗？你可真是个好弟弟你！哎，行行行，阿老姐，您要是不愿意给我做这担保，您就少说两句啊。宋文一，我告诉你，你趁早打下贷款出书的念头。是你们一天天催着我赚钱赚钱赚钱，现在我想出赚钱的办法了，你们又都不支持我，干嘛？逼死我！我们是让你踏踏实实的赚钱，宋文一。气死我了！这不魔障了吗？哎呀，他这是无聊嘛，闲极无聊才会胡思乱想。你看那个可怜就挺好，一天上班的累够呛，就不会胡思乱想。哎呀，宋唯一这样下去不行，这太不正常了，你得想想办法。该想的办法都想了，该帮的忙也帮了，可是文学圈，我们不认识人嘛，得给他找点事儿干。哎呀，要不这样吧，你让他来我公司，我给他发工资。去你公司？啊、嗯。他也不会金融理财呀、啊，你就让他电脑维修嘛，我就当多收了一个行政人员。那你这不是变相在养他吗？说好听点儿是你给他发工资，说难听点儿就是他姐夫假公济私用公家的钱养他小舅子。哎呦，那不是你弟吗？是外人，我养得着吗？这样不行，那公司的人怎么看你啊？哎呀，你就跟他说、啊，不要跟外人说我俩的关系不就好了吗？哼、嗯，我怕呀，你的一片好心，他根本就不领情。什么意思啊？就我这个弟弟，我太了解了，眼高手低，还喜欢装大。你让他坐班，你让他朝九晚五，你让他被别人吆五喝六的，他才不愿意呢。反正吧，这是我现在唯一能想出办法。我再想想吧。行，你想着吧。我这儿随时，老公，嗯，你说我们还要二宝吗？你什么意思啊？我的意思就是说，万一我们没有教育好，那不是给朵拉找麻烦吗？呸呸呸
，你这得唯一带了吧？你别胡思乱想了，我们家里怎么可能生出这样的孩子呢？肯定是出父慈子孝、蒸蒸日上的，像唯一这样的局，在我们家是不可能出现的啊！<笑>是是是，我爸没有把唯一教育好。哎呀，我，我这不顺着你话说吗？行行行，我，哎呀，我不会聊天，来来来，喝点啥？不去了，不去了啊！我给你做点好吃的，啊、哦。